வணக்கம் இந்த பதிவில் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே ஐஓபியில் அதாவது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பதிவில் ஸ்டேட் பேங்கில் ஏடிஎம் வழியாக மொபைல் நம்பரை மாற்றுறது எப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த பதிவை பார்க்கணுன்னு விரும்புனீங்கன்னா லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஓபி டாட் இன் வெப்சைட்டில் டிஜிட்டல் பேங்கிங் ஆப்ஷனில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் கண்டினியூ டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஹோம் பேஜ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் பர்சனல் லாகின் ஆப்ஷனில் நியூ யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் அக்கௌண்ட் பர்டிகுலர்ஸில் என்னோட பேங்க் பாஸ்புக்கில் இருக்கிற பதினஞ்சு இலக்க அக்கௌண்ட் நம்பரை டைப் பண்ணுறேன் என்னோட இமெயில் ஐடியை கொடுக்குறேன் இதில் நீங்கள் கொடுக்குற இமெயில் ஐடியை பேங்கில் ஏற்கனவே பதிவு செஞ்சுருக்கணும் ஒருவேளை மெயில் ஐடியை நீங்கள் பேங்கில் பதிவு செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா மெயில் ஐடியை இணைக்கிறதுக்குன்னே அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட் ஒன்று இருக்குது அதை ஃபில் பண்ணி பேங்கில் கொடுத்து இமெயில் ஐடியை இணைக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ஓப்பன் பண்ண முடியும் இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு நான் ஆல்ரெடி என்னோட மெயில் ஐடியை பேங்கில் பதிவு செஞ்சுருக்கேன் அதனால் என்னோட இமெயில் ஐடியை இங்கே டைப் பண்ணுறேன் கண்ட்ரி ஆப்ஷனில் எந்த நாட்டிலேருந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ஓப்பன் செய்கிறீங்கன்னு கொடுக்கணும் நான் இந்தியாவில் தான் இருக்கேன் அதனால் இந்தியாவை செலக்ட் பண்ணுறேன் மொபைல் நம்பர் என்னோட மொபைல் நம்பரை இங்கே கொடுக்குறேன் லாகின் ஐடி லாகின் ஐடியில் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதிகபட்சம் ஆறுலேருந்து எட்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி லாகின் ஐடி ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்டில் கேப்ஸ் லெட்ரு ஸ்மால் லெட்ரு நம்பர்ஸு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டில் திரும்பவும் மேலே கொடுத்த அதே பாஸ்வேர்டை இங்கே கொடுக்குறேன் கேப்சாவை டைப் பண்ணுறேன் டிக்ளரேஷனில் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இல்லை ஓகே சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயில்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கிறது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் ப்ளீஸ் செலக்ட் மோட் ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் கிளிக் பண்ணுறேன் ரெண்டு வழியில் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் பிரான்ச் மூலமாக ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படி இல்லாட்டினா டெபிட் கார்டு மூலமாக ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறீங்களான்னு கேட்குது ரெண்டு தீமே நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல பிரான்ச் மூலமாக எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஆக்டிவேட் த்ரூ பிரான்ச் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுக்குறேன் பேங்கில் பதிவு செஞ்சுருக்கிற மொபைல் நம்பருக்கு வந்துள்ள ஓடிபியை இந்த பாக்ஸில் கொடுத்து சப்மிட் பண்ணுறேன் ஓடிபி வரலன்னா ரீசெண்ட் ஓடிபி ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் கிளிக் ஹியர் டு கெட் த ப்ரிண்ட் அவுட் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த பிடிஎஃப் காப்பியை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு சிக்னேச்சர் காலத்தில் சைன் போட்டு பேங்கில் சப்மிட் பண்ணோம்னா நம்முடைய இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ரெண்டாவது டெபிட் கார்டு வழியாக ஆக்டிவேஷன் ஆக்டிவேட் த்ரூ டெபிட் கார்டு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய ஏடிஎம் கார்டில் இருக்கிற பதினாறு இலக்க நம்பரை இந்த பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் எக்ஸ்பைரி டேட்டில் எந்த வருஷம் இந்த கார்டை முடிய போகுதுன்னு கொடுக்குறேன் ஏடிஎம் கார்டோட பின் நம்பரை கொடுத்து சப்மிட் பண்ணுறேன் பேங்கில் பதிவு செஞ்சுருக்கிற மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி வந்திருக்கு அந்த ஓடிபியை இந்த பாக்ஸில் கொடுத்து சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ஒருவேளை ஓடிபி வரலன்னா ரீசெண்ட் ஓடிபி ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஓடிபியை வர வைக்கலாம் என்னோடய இன்டர்நெட் பேங்கிங்கு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சி ஆனால் ஃபன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபெசிலிட்டியும் ஃபன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெய்லி லிமிட்டும் ஃபன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின்னும் இது எல்லாத்தையும் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை லாகின் பண்ணி எடிட் ப்ரொஃபைல் ஆப்ஷனில் போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க சரி அதையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஐஓபி டாட் இனில் டிஜிட்டல் பேங்கிங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூவாக கிளிக் பண்ணுறேன் பர்சனல் லாகினை கிளிக் பண்ணுறேன் என்னோடய லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு இமேஜ் கேப்சா ஓடிபி இதில் இமேஜ் கேப்சா ஆப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்கிற கேப்சாவை டைப் பண்ணுறேன் லாகின் கொடுக்குறேன் எடிட் ப்ரொஃபைல் ஆப்ஷனில் சேஞ்ச் ஃபன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளிக் பண்ணுறேன் செலக்ட் நிக் நேம் செலக்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் கிளிக் பண்ணுறேன் 
என்னோடய நேமை செலக்ட் பண்ணுறேன் என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பரு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு அலோ ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுக்குறேன் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி வரும் அதை கொடுத்து ஆக்டிவேட் செய்ய சொல்கிறாங்க ஓகே கொடுக்குறேன் மொபைல் நம்பருக்கு வந்திருக்கிற ஓடிபியை கொடுத்து சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபெசிலிட்டி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சின்னு மெசேஜ் வருது நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ஆக்டிவேட் செய்கிறப்ப உங்களுடைய இமெயிலுக்கு ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின்னு அனுப்புவாங்க அந்த பின் நம்பரை ஒவ்வொரு முறையும் நாம் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணணும் ஒருவேளை அவங்க ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின்னை அனுப்பலைன்னா நாமளே அந்த பின்னை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் எடிட் ப்ரொஃபைல் ஆப்ஷனில் பர்காட் பின் ஆர் ஜென்ரேட் பின் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி வரும்னு சொல்கிறாங்க சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் மொபைல் நம்பருக்கு வந்திருக்கிற ஓடிபியை கொடுத்து சப்மிட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின்னை இமெயிலுக்கு அனுப்பிட்டதாக கொடுத்துருக்காங்க என்னோட மெயிலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஐஓபியிலிருந்து ஒரு மெயில் வந்திருக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் செய்கிறேன் பாஸ்வேர்டு கேட்குது பாஸ்வேர்டுனா என்னென்னா நம்ம லாகின் பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணுற யூசர் ஐடி தான் பாஸ்வேர்டு என்னோடய யூசர் ஐடியை டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதுதான் என்னுடைய ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின் டெய்லி லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் சேஞ்ச் டெய்லி லிமிட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஓவர் ஆல் லிமிட் அமௌண்ட் ஃபார் ஆல் ட்ரான்சாக்ஷன் வித்தின் ஐஓபி கஸ்டமர் ட்ரான்சாக்ஷன் நெஃப்ட்டு ஐஎம்பிஎஸ் ஆர்டிஜிஎஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் இ காமர்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் இதிலெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட்டை லிமிட்டாக செட் பண்ணணுமோ அதை செட் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்தா லிமிட்டு செட் ஆகிடும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு லைக்கை மட்டும் கொடுங்க இது போல் ஐஓபியில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் செய்ய தெரியாதவங்களுக்கு இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க பதிவில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க அதோட மறக்காமல் அரிமா வெடித்திரி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் பயனுள்ள அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்